可以在线上参与竞买。好的，我们现在看到的这一件是三百二十一号的拍品，是一件康熙时期的蓝地青花云龙纹长颈瓶。这种蓝，嗯、呃，先是在蓝釉上面，在以青花花绘画纹饰的这种工艺呢，我们通常把它称为这个蓝上蓝。它其实是属于这个青花的一种衍生品。那么蓝上蓝呢，在康熙时期是比较流行的。它就是所有的作品呢，我们常见的可能是以这个印泥盒啊、笔筒啊这些，呃，包括小瓶啊这些为主，是以文房器具为主。那么在这种蓝釉上再以青花去绘画呢，使得这只整体纹饰会更加具有这种朦胧感、若隐若现的这种感觉，所以呢也备受当时的人所喜爱。这一件整体绘画的是这个龙纹。而且是以及有这个杂宝和火焰，我们来给大家看一下这件的尺寸。这件呢，尺寸是四十一公分的一个高度，也是比较不错，适合陈设和把玩的一个尺寸。来给大家看一下，嗯，镜头里我们现在给大家展示的是龙纹的这一面。对，嗯。这个呢是上面呢是云龙纹啊、嗯，实际上它这个是火焰纹，它不是云，是完全是火焰。火焰对，啊，在龙戏珠，啊，这个这边是个看见没有？这边是个火珠。对。啊，是个火珠。那么这种东西呢，就是这件器型啊，略微有一点点歪的，往这边啊，往这边有一点点歪的，这个口沿呢。呃，被磨掉一点点，哎、呃，为什么说磨了一点点？大家看这个火焰，看见没有？不可能画一半儿。没错。啊，这个是不可能画一半儿的。所以，我们讲这个口沿呢是略微有点缺啊，略微有点缺。这个呢底下是打孔的啊，大家看一下底。哦，这个已经修复了啊，底下打孔。当年这个底下呀，可能这件东西是被做成台灯了。啊，做成台灯了，这个非常可惜啊，非常可惜这件东西。呃，底下呢就是用那个双圈啊，呃，没有这个花压，啊，就是一个双圈啊，呃，底下这个中间是一个一个一个，呃，有个修复啊，有个修复。那么这件东西呢，主要还是这么一个品相问题啊。刚才呢，我在前面跟大家讲到的一个龙纹的问题、嗯，所以我们现在看一下这个龙就知道了。你看，这就叫明代早期的龙。那、啊、明代早期龙，看见没有？这个龙头啊，你看这种凶悍、凶狠的样子，啊，这就是这个时代的产，这个这个产物，啊，这个时代的产物，看起来就非常凶。那么像这种东西，大家一看以后，这就是康熙。我们讲，这就是康熙的一个脸，那，那么熟悉了康熙时期作品的，一看这个东西就不用不用问了，啊，这就是个典型康熙作品。那么刚才我们陈小姐讲的这种，这个蓝上蓝，它是先在瓷胎上，在色胎上，用青花骨料在上面绘画纹饰，那么这个颜色呢，相对。颜色要深一点，是的。然后呢，再在上面上上一层淡淡的天青釉。那么这种釉呢，只能说在这个高温釉里边的比例啊，也就是百分之零点二五左右。要零点五的话就不行了，就比较艳了。啊，零点二五上下一点点。那么这样一烧出来以后呢？它能呈现出它的蓝色调，但是呢，又不是那么的艳。正因为这样，所以它的淡印出了底下的深，明显的就把底下的这个龙戏珠和那种这个喷奔腾的喷薄的那种火焰啊，给显现出来。那么这种艺术感是迎面扑来。啊，这种感觉一下就出来了
。所以我们看这样的东西的时候，一定要想象到当时我们工匠的这种创举，尤其是康熙时期的作品，大家要注意啊。康熙时期，一方面是由于康熙帝本身这个人，他包容性比较强。海纳百川，引进了外国的很多的工艺艺术，同时呢，也鼓励了中国市场本身的开放。啊，那么这就出现了一个什么现象呢？出现了一个官民进士的这么一个现象。所以我们要注意康熙时期创新的作品。要远远超过后来的历朝历代，有很多的东西我们在后朝有见，但是你要寻根的话，就发现康熙时期就有。那么这就是康熙时期我们很多的工匠啊，利用自己的专业技能，在不断的创新，在这个技术上在进行发展，使它更加的完善，器型的。啊，变化，啊，这个纹饰的变化，用色的变化，啊，都是在不断的变，所以我们看到丰富多彩，啊，百花齐放的，其实应该是在康熙。大家再想一想，雍正，尽管我们讲有唐英，啊，有年羹尧，啊，他们独陶，也创造出了不少东西。尤其是唐英，做了很多东西，但是你要知道，唐英是站在了巨人的肩膀上，因为前人已经做了很多的东西，给他做了一个参考和榜样，在这个基础上再去创新，就比他一张白纸上去创新要容易了很多。至少那些工匠们知道这个色料怎么配。对不对？那么那个东西我去怎么做？啊，至少在这方面，这些师傅们还是有经验的。那么通过他的汇总总结，然后再去发挥他们的智慧。那么在这个基础上，那么又会作品的时候，一定要想到那个时代我们的先人们创造的这些东西啊，对后人之影响是巨大的。还有一个，大家注意一下。我为什么老是揪着这条龙啊？你看，现在我们镜头面前正对着你们这条龙，你们注意了龙头了没有？刚才我讲，这个道光的那个皇帝紫绿龙的那个龙头，看见没有？这就是标标准准的康熙龙头。这个龙头眼睛，你看多凶悍，下颚往前伸，这种凶悍的神态，后人是做不到的。第一，第二。大家注意没有？这个龙爪看见没？这个龙爪特别的长。大家可能不知道观察到没有？其实，龙爪长在什么时候开始出现的？实际上是在顺治。崇祯开始，顺治的爪就特别的长，特别的夸张。康熙早期。也是如此。真正到了康熙晚期，刚才我们第一件给大家看的龙凤城墙的那个盘，应该是在康熙的晚期五十五年以后的作品。它的龙爪就显得非常的自然，而这个龙爪看见没有？它就非常的长，它是延续了顺治时期。龙爪的那个形态，所以我们看到这个东西，就可以肯定的说，这个龙应该还应该是中早期的作品，啊，中早期的作品。那么这件东西呢，也是在创新当中出现的一个新品种。那这个呢，就是我们镜头前的朋友啊。一定要注意的一个问题，啊，一定要注意的问题。所以我们讲，在鉴定的时候，始终是点点滴滴，点点滴滴，啊，不同的东西上面有哪些特点，有什么时代风貌，在这些上面就能充分的体现出来。
啊，这件也是如此。还有，民谣看见没有，画的是四爪龙，而不是五爪。当然，在我们戏曲当中，把这种四爪不叫龙的，叫蟒，啊，包公。穿的是蟒袍，大家注意没有？蟒袍是四爪，它不是五爪。所以我们一般现在都是四爪龙、五爪龙，没有过多的讲究。包括这个永宣时期还有三爪的龙的，啊，元代也有呢，是吧？都不考究了。所以我们在这儿呢，顺便提一下，四爪为蟒，五爪为龙的说法，啊，是过去，包括戏剧上。依然到今天还在用，啊，还在用，但是作为一个知识，我们应该知道，而、啊、不是茫然处之，探罗无事，什么都不知道，这个不可以，啊，因为它作为一个文化的传承，我们要学的，而且要把它传下去，这就是我们今天镜头前的你和我。我们大家要做的一件事情，啊，我们要给后人有一个交代，这是我们每个人的责任。好，我们这件东西就讲到这儿吧。好的。好的。好的，我们大家可以持续关注一下我们的直播间。我们有请到下一件，下一件是一件成化时期的斗彩海兽纹天字罐。啊，这个呢，这一类品种呢，目前市面上常见的啊，都没有说有见到比较完整的器型。我们这件呢，也是器身是有修复的。那么整体纹饰呢，绘画的是这个海兽纹，天字罐呢，其实它是呃，虽然说它底部书有这个天字，然后命名成天字罐，但它其实是一个比较宽泛的种，就是板块。它器身的纹饰呢，有绘画，有像这个本品这样海兽的，然后还有吃龙的，有海水龙纹的、葵龙的、飞马纹和飞象纹，这个多种斗彩。各种纹饰的天字，呃，底下落有天字款的罐，被称为天字罐。那么天字它又谐音这个天子嘛，所以呢又称为天子罐。所以说这个是也是成化呃时期比较有名的一个品种。那么天字罐我们都知道它一直都是比较珍贵的，但它不是说到了我们现在艺术收藏比较。呃，发展的比较好的时候才被说大家追捧，而是在历史上它就已经特别珍贵了。乾隆时期呢，有一段文字去记载，乾隆呃九年十六月十九日的时候，有这么一条档案，说有养心殿造办处发来一个缺釉成窑天字罐，并传旨将着釉天字盖罐一件交由唐英补釉。如补得补好送来，如补不得不必补，依旧送来青瓷。所以在乾隆宫廷里面，对乾隆皇帝对这一类品种，他就已经非常重视了，所以也是我们现在各位值得去珍视的一个品类。然后现在展示在镜头面前的是一个天字的一个书款方式，我们可以给大家看一下资料。嗯，导播老师给我们切一下资料。给我们切一下。其实关于底部天字的说法有很多种啊，嗯、呃，有说是取自天天字文当中天地玄黄、宇宙洪荒这个一个天，还有呢，就是因为皇上是天，御窑定制，所以这个就是天子的意思。好的，我们现在看到镜头里面，啊，有这个资料，有请汤老师给大家讲解一下。好，嗯，这个我们看到了资料了啊，我也手上一直。没有停的把这个天字罐的底啊给大家看
。那么这件东西呢，我们看这个我们的幻灯片上面的这个海马图啊，这是我们故宫收藏的一只。啊，一只这个天子罐是海马的图案，没错。下面呢是一个同样带天字的一个海象图文的一个天子罐，两件东西都是故宫的，但是非常有意思。这两件东西啊，年代不一样，上面那一件是成画的，下面这一件海象啊。是雍正时期仿的，所以我们以前一直讲，康熙、雍正时期官仿官的作品水平是很高的。在这之前，这个天子观、海象天子观，很多人都把它当成是成化的天子观。那么后来把它分开了。那么分开是从哪些地方区分的呢？当然，首先是开、用，然后用彩，啊，这个因为它上面的黄彩用的是我们讲是山羊画铁，红彩用的同样是山羊画铁，但是呢，这个两者之间烧造的温度是不一样的。再一个，它这个红彩成化的繁红彩，由于温度比较低，所以不经意之间就很容易给擦掉。这个温度低到这种程度，被擦被容易擦的这种色彩啊，成化繁红是其中之一，而清代的繁红。<咳>是不太容易被擦掉的，因为它的处理方式有不同。啊，再一个，我们要看到的就是釉啊，颜色不一样。我们明代的釉呢，带有一点点的肉红色调，而清代的釉是非常精致、细腻，颜色是白色调。所以两者之间又出现了区别。第三一个就是它的天字的写法，我现在可以先找啊，先把这个呃放大了给大家看。好，来先把这个天字的这个放大给大家看。哎，我们先把这个故宫的这一件啊，先给大家看一下这个天字的写法。哎，大家注意没有？上面的两横，咱们不去管它。关键是看它的一撇和那个一捺，撇撇的比较大，这个捺字大家要注意，这个捺字的写法它是伏笔的。什么叫伏笔啊？就是写完了以后又加了一笔，叫伏笔。所以它这条腿儿就显得比较的厚，其实不是那么特别的自然。啊，而且撇的也比呃、啊、这个捺的也比较厉害，这个呢是成化时期写法当中最具有标志性的这么一个写法。我们再看一下底下的那一件，雍正的，看见没有？这个写法就是我们正常的啊，我们书法家的写法，天的上下两横。比较的宽，它讲究肩胛结构，比较的均衡。第二，它的一撇虽然有一点点弯，但是它不像它那个撇的特别的硬。然后这一捺下去，它是一笔到位的，它没有伏笔。啊，整个字你看起来就是端庄、平衡。显得比较的匀称，这就是雍正时期的写法。大家要注意，雍正的款、雍正的楷书就是这样。所以这两者之间，就是我们可以说鉴定成化啊天之观和
后访者的区别。我再给大家看一个例子，说明陈化他这个天字的写法也是有延续性的。来，我们再调一个。来，我我们再调一个啊。这样。哎。嗯。大家看到没有？这是我们这个景德镇啊，陶瓷研究所考古发掘出来的这个天字罐的写法。大家注意没有？这个天字也是一撇一捺呀，写的比较的大，尤其是上下两横，看见没？靠的比较近，撇的厉害。那也是略带伏笔的，捺下去以后又往回来再带一下，这个呢也是我们讲成化时期特有的现象，包括我现在手上的这一件也是这么一个情况，所以像这种东西啊，都是无可置疑的。这是考古研究所是吧？再给大家看一下，底下是英国大英伦敦博物馆的嘛？嗯。大英博物馆还是伦敦博物馆呢？这英国啊、呃，大英博物馆的这一件，看见没有？这个天字的写法也是，注意，这个捺字的写法，一捺，啊，这个写法，看见没有？都有一个共性，啊，都有那么一点点带有伏笔的现象。啊，这个呢，就是我们每个人在看到天字罐的时候啊，要特别注意的问题。因为什么呢？天字罐说老实话，传世品很少，啊，非常少。尤其在私人手上，我知道目前还有一个人，啊，在我们山东，啊，私人手上有一件，这是家里面传下来一件东西，啊，带天字的。除此以外，几乎都没有，私人都没有的，几乎都是在我们博物馆、考古所这些地方。啊，那么所以这件东西呢，我们给大家看了，和我现在手上这件东西的写法一样，也是带伏笔的。啊，所以我们通过这么多东西的比较，啊，我们叫标形学进行比对，我们从中间摸索出这种鉴定的方法和规律。这个对于我们每一个鉴定的人来讲呢，这是至关重要的。的确。我们讲天字罐呀，传世很少，博物馆里边也不是天天拿出来给大家随便啊上手看看，或者说拿到外边摆的，不会是这样，啊，除非他搞展览了需要了拿出来，平时也不是随随便,便便的，因为这种东西太少，啊，是弥足珍贵，所以不可以随便，啊，所以我们今天看到的这件东西啊，这个天字罐呢，我们讲。东西本身的年代是没有问题的，啊，但是这东西是有修复的，啊，这个要是我们必须要给镜头前的朋友们要讲清楚的一个问题，啊，那么通过这些比对啊，不同地点啊，呃，不同类的品种进行比较。啊，最后呢，我们得出的结论啊，这件东西呢，应该是一件，啊，可以作为一个学习研究，啊，这么一个非常珍贵的资料。是的。啊，呃，值得收藏。啊，从这些东西上看，你看它这个胎骨就是这样。啊，这个东西呢，也是很好的一件东西。啊，希望呢，就是我们镜头前的这个朋友们。啊，这个呢是还是要靠大家去自己去思考了，啊，呃，认真对待，啊，也不要这个马马虎虎，因为，呃，你毕竟是要买一件东西，啊，我们还是应该严肃、认真一点。我讲的是我的鉴定经验，啊，呃，因为这些东西呢，我觉得这些知识啊，告诉大家啊，引起大家的重视。啊，更好的，今后能有机会碰到这样东西以后呢，能够认真的去研究它，啊，我觉得这是最重要的啊，最重要的。看看彩的情况，来转一下，给大家看一下啊。这个陈化最怕的就是这个东西，就是它的繁红
，这个樊红啊是最容易磨掉的，啊，我们收集的标本资料上有很多东西都说平时不注意自己就这么瞎摸的，把很多红颜色、红彩都给磨掉了，这个很可惜啊，很可惜。但是这是个普遍现象，不管它是出土的，还是我们这个博物馆里收藏的，这个是陈化的致命的弱点。啊，所以见到这类东西啊，千万不要去随便乱摸，我们要对东西负责任啊，别把人家东西弄坏，啊，这个是不可以的，也是不允许的，啊，所以所以我在这儿呢，专门强调一下，希望大家注意。那么这个上面的青花和底下的这个养养莲和茯苓纹呢，啊，这上面的这个青花料啊，就是我们讲的用的江西的皮糖青。啊，乐平的皮糖青也叫平等青。这个呢，作为我们鉴定的时候，这个青花的使用啊，这是最基本的常识。早期用苏麻栗青，中期以后用皮糖青，也叫平等青，就是。讲到这儿吧。是的，有请到下一件。好的，我们的下一件呢，啊，是本场的第三百二十七号拍品。是一件崇祯时期的青花花鸟图的壁屏，我们来看一下。壁屏呢，在清代又称为这个教屏，就是除了可以，就是说悬挂在室内作为陈设之器使用外，也可以在挂在轿中，供主人在。枯燥乏味的旅途当中去欣赏。那么壁屏呢，其实是创烧于明代万历年间。到了清代呢，呃，它多为这个宫廷皇室所使用。在我们现在的三喜堂当中，也可以看到有很多乾隆时期带有玉制诗文的这个壁屏。所以呢，壁屏这类东西的等级还是比较高的。我们可以看到这件腹部绘画的是。这个花鸟图，其实呢，这个就是两只小鸟，它相互依偎的这个状态呢，它其实也有这个白头偕老的这种寓意。我们来给大家看一下壁屏的背面，绘画的呃落的是大明成化年制的六字款，这件和传统。就是我们常见清代壁屏不太一样的是，背面这个悬挂的位置，这个孔是圆形的。我们常见清代的是这个，就是斜面，然后像一个笑脸一样的，带有三个孔的这样子的一个装饰方式。来回到正面给大家看一下。<咳>嗯，要给大大家切一下资料吗？先，好，嗯，好的，来给大家看一下我们准备的资料。我们可以看到这个小鸟的绘画方式，请大家先注意观察一下
，嗯，老师给给我们贴一下资料，导播老师给我们贴一下图片。好。我的小鸟的这个绘画方向，羽毛的这个位置，与我们本件拍品都是非常类似的。所以说，呃，那么图片上展示的这一件呢，是,是巴勒特旧藏的一个这个呃顺治。嗯，顺治时期的莲子观、嗯。那么对比我们这件呢，可以知道我们这件应该也是明末清初的一件作品。嗯，那标的是崇祯，但是我们通过这个呃比对啊，这个发现呢，这个年代是不是高了一点啊？因为如果标顺治的话，可能更准确一点。那呃，把刚才呢，我们陈小姐把这个巴特勒。收藏的一个莲子观赏的花鸟和这个花鸟进行了一个比对，是吧？就感觉呢，这个鸟的嘴呀、啊，就像翠鸟一样，是的，啊、比较的长，是吧？而且呢，都是一对鸟一对鸟的，啊、呃，形态、翅膀、描绘的呢也是非常的相类。这一个呢，刚才我们给大家看了，就是它这个成画，大明成画年制款和上面那个挂的那个洞眼儿。和我们现在给大家看到的这个洞眼啊，它是属于一样的，因为这件东西呢，也是一件啊，这个顺治时期的一个壁瓶，它的洞眼呢，小而圆，和明代万历时期的比较起来，万历时期的这个洞眼显得要比较大一些，啊，那么像这个呢，这个就比较小，啊，圆，在它的上半部分。而明代万历的大呢，它要在下来一点，要靠近肩部，啊，而不是在上部，在肩部。那么，洛大明成化年制款呢，顺治啊，有这种习惯，大明成化、大明嘉靖、大明万历，都是顺治时期经常喜欢做的，啊，喜欢落这种委托款。再一个，大家注意一下。它的口沿上的这种回纹，看见没有？它这个回纹呢比较大而方，这个呢是这一时期的特点，这个呢都是要请大家注意的一个问题。再一个，大家注意底下，这种辅助纹是像什么呢？像个三字纹。他把这个回纹呢变体变成了三指纹，这种东西啊，在大清顺治这个江西，这个纹饰又自然消失，也不用了。所以我们看到了上面的花鸟，看到口沿上的回字纹，看到底下辅助的三指纹，再加上它背面的那个孔，小而圆又在上面的，所以我们感觉。这个年代啊，可能略微高一点。我们可以说明末清初，如果更准确，把它说成顺治的话，可能就更准确一点，更好一点，啊，呃，那么所以这件东西呢，我们是专门把它挑出来给大家看。你看我们上面呢，这边来往里边挪一挪，盖住那个半个，可以盖住吗？可以。哎，大家看见吗？这就是明代。款的明代万历的，看见没有？他那个，明代万历时期发明的一个造型，啊，那么所以这些东西呢，我们进行一个比对以后呢。就更能看清楚。
到了清代以后，它气形变小了，而且到了明、呃、清代的乾隆时期，是碧平发展的巅峰。你想，山西唐，乾隆在那儿读书的地方，墙壁上挂的全是碧平，各种造型，各种纹饰。啊，品种齐全，真的很漂亮，啊，确实也非常有意思，这就是乾隆帝的，就叫志号了，嗯，是吧？箭头都不打，啊，这个也是易然，当然，这个也是受早期的影响使然，啊，所以这个呢，我们在这儿专门把这个东西啊给大家讲一下，把它的源头、中间以及它发展的趋势告诉大家。碧平一直到民国还有生产，建国以后没有了，啊，就截止了。所以告诉大家，它延续的时间是比较长的，有几百年的时间，啊，是比较长的。这个呢，作为一个知识和常识，提醒我们镜头前的朋友注意一下啊，它的源头和结尾，造型的变化与时代的变化。有息息相关的这种联系，啊，请我们镜头前的朋友要认真注意。好，嗯，这件就讲到这儿吧，好吧？好的，我们有请下一件。嗯、呃，老师说看不清楚，那可能是我、啊、我们可以切近景的，嗯、啊，对，您没事没事，我我们所有东西就是都会切近景的，可能讲解的过程中有些时候会切到远景，我们尽量就是切近景给您看。好的，好的，好的，我们了解了，了解您的诉求，我们看到下一件。呃，我们在我们这屋子出关图的花菇。呃，我们从这个画面上就可以看到，这个老子出关，这个出的是这个函谷关，包括这个画面上都有书这个“函谷关”这三个字。那老子呢，他是春秋时期著名的思想家，包括后来有这个出，这个留下了传世的著作《道德经》，也是现在道家的代表人物之一。那么，关于老子出关的这个传说，在民间有不同的版本。那么，根据我们这个画面绘画的呢，它应该是讲述的周王朝，它比较衰败之后呢，老子就想去四处云游。在出函谷关的时候呢，遇到了当时把守函谷关的将领尹喜，他本人呢是非常敬佩老子的。听说他来到函谷关呢，就想。就想要留住他，让他在这边就是多待几天，和他深度交流一下。于是呢，他就对这个老子说：“先生想要出关的话，您就得留下一部著作。”老子听完他这么说之后啊，就在函谷关住了几天，开始创作了。那么几天之后呢，他交给了这个尹喜一篇大约五千字左右的著作。就于是就乘坐他的牛车顺利出关了。我们从这个画面上也可以看到，这个老子的坐骑也是一个牛，不是传统的驴和马，而是一个一头牛。那么这这篇著作呢，就是后来传世的这个《道德经》。那么这件整体的造型呢，也是比较这个传统的康嗯崇祯顺治时期的一个花菇的造型。分为上中下三段，上面呢绘画的是主体纹饰《老子出关图》，中间呢绘画的是这个折枝花卉，那么颈部呢绘画的是这个倒置型的蕉叶纹，然后层次也是比较分明的一件作品。嗯，老师您现在可以看清我们这个器物本身了吧？参禅一位先生，你看看这个上面的纹饰看得清吗？应该看得清楚吧？嗯。嗯是的，哎，这个老子出关是吧？这个故事呢，就是这么一个故事。嗯，啊，尹喜呢是一个驻守这个韩国关的一个一个呃官员，或者是将领。嗯，他因为他要驻守在这儿，那么这个老子呢，在春秋战国时期呢，应该还是一个比较有名的人物，因为他是一个思想家，他经常要发表自己的一些思想和观点，啊，也得到了当地人的。这个喜欢，嗯，那么所以呢，他的这个观点啊，他的人生哲理，他的哲学思想，那么在当时呢。
对整个的社会产生了很大的影响。由于周朝礼崩乐坏啊，那么所以呢，这个老子呀，对这个现状十分不满，他就想什么呢？干脆啊。出了韩国关以后呢，就云游四海，所以到了韩国关准备出去的时候，被这个英喜啊给拦下来。就是刚才我们陈小姐讲的这一段，啊，《道德经》也是在这个几天之内把它创造出来的一个著作。那么这个这个《道德经》，直到我们今天依然我们后人在学，啊，学习。那么这个老子呢，这个故事呢，因为广为流传，那么有很多的版本，啊，但是呢，这个我们讲这个有评，啊，我们这是在箍上面，还有词版上面，凡是在瓷器上反映老子出关的，这个题材还是非常多的，啊，非常多的。的那么我们这件箍呢，是、啊、从这个绘画技法、地皮景、人物造像。包括他这个画图的这个布局啊，基本上都是符合这个年代的这种绘画需求，所以这件东西本身呢，啊，也是反映了那个时代我们对审美的一种希望和需求啊。这个这件东西呢，应该说，你看，呃，我们看到这边蕉叶，包括太湖石啊，我们叫玲珑石啊，玲珑石。那个玲珑石的标准就是瘦皱漏透，啊，这是我们过去园林当中啊，对这个太湖石的要求，啊，也叫洞石，啊，有洞的这个石头，啊，当时都是这样。那么这个中间这个啊布局呢，这种方式啊，直接影响到了顺治时期，啊，它这种纹饰的布局。所以我们在看到这种东西的时候，请大家也要注意。我们延续的这个思路，我们去探寻顺治时期的花菇，它的绘画技法，除了青花以外，还有青花五彩，也是采用这种办法来布局的。没错。啊，所以我们对这样的东西呢，还是要进行一些深入的研究、探讨，搞明白它具体的年代，这对我们每个人很重要。那我们再给大家看一下它的底部啊。它的底应该是个沙底，是吧？哎，底下是沙底，中间呢还留了一坨啊釉，这说明这个这一件东西的年代应该是在这个明末了啊，应该是在明末。按道理这坨釉不应该有的，它是有留了这么一坨釉在上面，应该是明末清初这一段时间了啊。这个请大家要特别注意，它的外侧口依然是斜角一刀啊。但是呢，崇祯这一块呢，要离得更开一些，更高一点啊。这个呢虽然有，但是呢显得稍微短了一点，矮了一点啊。这个呢也是我们在看东西的时候一定要注意的这个细节。另外呢，除了有残底以外，还有悬销底啊，悬销的。那么显然这件底的话呢，它早期啊可能是经过我来看看是不是悬销的。好像不是啊，有一点点悬销的啊，有一点悬销痕在上面，啊，有一点悬销痕在上面，啊，所以这个呢，也是我们在，呃，研究这种瓷器的时候呢，还是要注意一下啊，这一类的东西，它的年代的变化、器型的变化和纹饰的变化，好吧？好，嗯，这件东西我们就讲到这儿啊，大家注意一下，这是韩国关啊，韩国关，这个。老子和英喜之间的一个对话啊，对话的一个过程。好，请。好的，我们有请到下一件。那嗯、呃，那么说到这个明末清初的制品，然后持续关注我们一曲和大义的朋友呢，应该也有所了解。我们将在十二月的中旬迎来我们这个十七世纪的中国瓷器的浮生百态的这个展览了、啊。所以到时候大家如果有在北京的朋友呢，都可以持续关注一下。然后我们的出版物，呃，马上应该十二月份就要开始预售了，大家可以关注一下我们的这个官方信息。好的，我们现在看到的这一件呢，是我们这场拍卖的第三百三十一件拍品，是嘉庆时期的一件粉青釉的高足盘。
。这件和传统的不太一样的是，底下落有底下落的这个款制是嘉靖时期的嘉荫堂斋古山人造的一个单行款。我们看一下这个款，给我们。那么。在耿先生的明清瓷器鉴定的书当中呢，是将这个嘉荫堂定义为道嘉庆道光年间的重要的唐名款制。那么，据我们查阅，这个嘉荫堂应该是沈阳故宫当中的一组综合建筑。好的，我们镜头可以看到这个书书款的方式也是比较规整的。嗯嗯，嘉荫堂斋。古山，哎，到好，嘉荫堂斋古山人造啊，它是这么一个款，横款。对的。哎、呃，一共是八个字啊。是的。嗯，这个款呢也写得很规矩，这个胎呢也是非常的细腻，呃，我们拿到这个高速盘呀，就感觉到这个分量啊比较的实诚啊，这个重量啊主要集中在它的下半盘，就是它的下盘。比较的厚重，啊，比较稳健。这个盘属于放在这个地方，不可能会出现倾倒的现象。如果底盘太轻，就有可能会出现倾倒的现象。而这件没有，啊，这个呢看起来是有点粉轻啊。如果这件东西的烧造温度，这个还原焰再强一点的话，这个我们镜头前的朋友看到的就不是粉轻了，而是一件翠青釉。啊，这个非常难得的一个翠青釉，你继续。嗯，好的。这个嘉荫堂呢，呃，根据我们查阅，嘉荫堂是沈阳故宫当中唯一的一个戏台，它位于沈阳故宫西路的中部，建于乾隆四十六年。那么，这个戏台的对面是嘉荫堂主要的一个部分，它是专门供乾呃皇。皇帝东巡时赏戏和宴饮的地方，那么它的左右设有这个连廊，那么连廊的部分呢，它是供这个使臣和当时的一个大臣啊去观看，因为它的正对面是戏台嘛，它其实是看戏的时候的一个怎么说呢，等于像是一个我们现在说的贵宾室一样的这样的一个地方。那么根据记载，嘉庆十年，清仁宗东巡盛京。就曾在嘉嘉荫堂戏台宴饮和赏赏戏，召见将军傅俊。在他东巡的时候，呃，在嘉荫堂观看呢是这个昆曲《楚汉春秋戏》，所以呢，由此我们可以知道，这个嘉荫堂它处是这个宫里面的一个建筑，这件东西它肯定是跟御窑也是脱不了关系的。那么这个斋古山人呢，他当时肯定是跟这个。嗯，宫廷有着密切联系的，那么这件可能是当时这位的这个定制品。嗯嗯，那么这件东西呢，应该说它外边呢用的是这种粉青釉，里边呢用的是白釉啊，所以看的就比较的清楚啊。这种颜色和这个造型呢，呃，刚才有朋友讲有乾隆遗风啊，但是呢，这种东西我告诉大家。明代宣德就有这个造型，当然，跟它略有一些区别啊。但是这种，这个高足的碗，啊，在宣德时期就出现了。有两种，一种里边白釉，外边这个青釉；一个呢是里外都是青釉。啊，告诉大家，宣德就有了。这件呢，只不过是，呃，从造型，啊，到施釉的方法。啊，基本上是清代的这种工艺，和明代已经关系不大了。但是告诉大家，它的源头就在明代的宣德啊，因为永乐的我没见到，但宣德我见到，而且是民窑当中有那样东西。这个官窑当中有没有？有高足碗啊，我们可以查看、查阅这个景德镇考古研究所出土的。包括台湾故宫博物院啊，这个收藏的都有啊，都有这种东西、嗯。所以这个东西呢，它是一个造型的变化，但是工艺呢，是传承了我们明代的遗风
啊，明代的一封，所以这件东西呢，应该还是不错的。那么大家可以明显的看到，它的圈足的侧面依然还保留了我们讲火石红现象。这是说明什么问题呢？说明这个胎呀、啊，在烧造的过程当中，胎里边加了紫金土了。如果按照纯粹的。这个白胎来做的话，它是不应该出现这么红、这么多的这个火石红现象的。如果加了紫金土，它会出现这个现象的。那么为什么要加紫金土？它是因为在仿龙泉窑的制配胎和釉的方法，龙泉窑是一定要加紫金土的。啊，目的是什么？胎灰了，这个釉的颜色。陪衬它才更好看，无论它是粉青、豆青，啊，翠青绝对不能加的，翠青就是白胎，它还嫌那个胎还不够白呢，好吧？只有白了才显得那个青更加的清脆。但是如果是粉青，是一定要加，使它颜色深了以后，它那个粉青，它那个玉的效果才更加的凸显。而这件东西。它底下应该是啊，这个里边应该是加了紫金土了，所以这个粉青的颜色才漂亮。你看这个底下这一部分特别的漂亮，所以在胎这个釉交结的部位啊，在二次氧化的过程当中，就出现了这个铁的吸金，也就是我们说的火是红现象，啊，这个呢就是这个原因造成的。嗯，好，好的，那。我们请到下一件。好，我们再请下一件。啊、好的，这件我大家也可以，如果有喜欢的话，可以多多关注一下。我看到有老师在我们评论区说这个拍卖行征集的相关问题啊，就是其实大家没有必要过度的去神话拍卖行，就是也没有什么所谓的民间和内行的这种说法，我们的藏品都是从大众的手里去征集的。包括我们也有面向社会公开征集，我们也会发这样的公众号去啊，面向大众征集。所以说，这个其实没有您想象的那么那个，可能是因为我们这个行业比较的小众，所以您对我们不太了解，您才会觉得比较的陌生。嗯，是的。对，这个这个没关系的，嗯、这个实际上呢。嗯没有什么叫民间的，其实都来自民间。是的。啊、当然有些是，呃，商家啊，有些是厂家，这个是很正常的现象。对。我们都希望大家都来参与啊，没有一个什么门槛给大家来设置。这个对于一个拍卖公司来讲，这个是完全没有必要的。没错。为什么要打断自己的腿呢？这是傻瓜才做的事情。所以我们是双手的欢迎啊，所有的。愿意加入进来的这些朋友们，啊，不管他是民间的还是商家，我们都欢迎，无所谓的，是的，是吧？这个千万不要有这种顾虑啊，说是这个肯定都是商家的，没有那事啊，没有那个事儿，没错啊，所以我们希望大家来啊，我们欢迎、嗯，欢迎你们来参与啊，是是的，我们易趣这个品牌本身就是呃更面向市场的、更经济实惠的一些拍品来推荐给大家，是，所以大家也可以持续关注一下。好的，我们现在看到的这一件呢，是我们这一场的第三百四十三号拍品，明万历年间的一个青花梵文罐，嗯。整体这个青花的发色呢，对比我们刚才看的几件作品呢，会更加的这个饱和度会更低一点，然后，呃，画法呢也会更加的粗犷一些。嗯，这件呢，通体的是这个梵文来装饰，也是比较特殊的，带有当时这个宗教的色彩，跟当时这个社会信仰应该是有一定的关系。嗯嗯。这个大家看一下这件东西啊，这个也是个属于比较特殊的啊，这么一个东西。其实，这种这个梵文的装饰，在后来呃，雍正啊、弘治啊，他们都都会有烧造，嗯，还是跟宗教信仰有一定的关系。对，这个梵文呢，这种梵文也叫蓝茶体文、嗯，啊，它来自于。
古印度啊，过去呢，这个印度啊，那个佛教有一个护佛神啊，那么他呢发明的这个梵文啊，现在日呃这个印度啊，有二十二种语言，其中就有梵文。作为国家保护的语言之一，现在呢，包括印度本身能够说这个梵文的人，也就万把人，啊，人是越来越少，因为这个语言使用范围非常的狭窄，啊，而且呢，这种古的梵文呢，就跟我们现在要读那个这个这个甲骨文一样，那就太难了，啊，很难很难做到。<咳>所以呢，读这个梵文的人呢也少。那么主要是在宗教方面啊。我在扬州啊，曾经见到一个僧人，我就拿这个梵文给他看，哎，他居然看懂了。我当时非常的惊讶啊。他跟你说这是什么什么什么？哎呀，当当时我又确实是我很佩服啊。这个也是个年轻人，并不大啊，年纪并不大，所以能够读出来就非常了不起。<咳>这个三二三号，你又要稍等一会儿，我们先讲完这一件哈。哎，讲先讲完这一件吧、嗯。张老师继续。呃，然后呢，我们讲我们最早的见到的这个梵文呢、啊，叫南叉体的梵文，是出现在宣德的啊一件初级的盖冠上面，这是故宫收藏的一件东西<咳>。在书画上呢，乾隆时期的有一张肖像画叫《示一》《示二》。这么一幅画上面就有那个盖挂，所以它整个的传承是非常有序的，啊，居然在乾隆的画上会有这么一件东西在那儿摆着、陈设的，就说明当时啊，乾隆皇帝也曾会把这件东西放在自己寝室里或者是他的书房里边摆设的东西，是吧？那么梵文的话呢，其实我们讲除了宣德、成化、弘治。一直到清代啊，这个几乎康熙、雍正、乾隆都有过啊，这种梵文做成主体文饰啊，这个来装饰的啊，作为装饰的。那么万历有这个东西呢，也不奇怪啊，也不奇怪。但这件东西呢，相对来讲，工艺呢，呃，要粗糙一些啊，并不是那么细致。肩膀呢，是用这种啊。呃叫我们叫石井门开光啊，这个菱形开光里边是折制花果，啊，这种呢就是万历晚期啊喜欢用这种东西来作为装饰的，所以看这件东西呢，相对来讲和前面的东西比起来，就显得有些粗糙，并不那么细腻，啊，而且底下呢也不带款，啊，就是就是这么简简单单的，啊，修足啊也不是那么规整，啊，也不是那么规整。所以，像这种东西的年代呢，一般来讲，要晚一些，啊，不会太早，啊，不会太早。那么，正所以把这件东西拿出来，主要是因为，梵文到了明代万历时期啊，虽然我们在其他器物上也见到过，但是在罐儿上见到的，还确实不多，啊，还确实不多。那雍正的罐儿上就有，啊，那但是明代万历的。不是很多的，所以把这件东西呢，专门把它拎出来，啊，给大家聊一聊这个事情，啊，我们觉得也挺有点意思的，是吧？是的，比较少见，比较少见的东西。好的。好的，那那个能麻烦再帮我们拿一下三百二十三号的光绪粉青釉从饰瓶吗？从饰瓶？对，是的。哦哦哦哦哦。嗯，三百二十三号的从饰瓶。啊，先把这个拿走。嗯，是的，是的。对的，对的。嗯，那我们就刚好有老师想看，<笑>我们就再给大家看这今天的最后一件。然后我们这场的拍卖是周三的晚上八点钟，大家到时候可以关注一下，八点钟开拍。然后应该是线上线下都可以同步参与的，然后可以办理这个电话、镜头等等各种方式。然后我们小程序上。的保证金是一比五，然后呢，各位就是如果说有什么问题，都可以扣在我们的评论区。
我们今天、明天和后天的呃每天的早上十点和到晚上的六点钟会进行一个预展，然后大家如果有在北京的朋友，也可以来我们的预空间、预空间去调看拍品。好的，嗯、呃，这位刘老师您还在吗？我们现在给您拿这个三百二十三号是光绪的一件粉青釉八卦丛饰品。这个丛饰品其实也是属于现代官窑里面比较经典的一个品类了啊。嗯，天圆地方的一个造型。来，我们再看一下底下的款啊。嗯。来，给大家看一下款，这个是大家最关心的一个事情。是的。呃，这件东西呢，它口沿有缺修，器身呢有磕修，啊。这个呢是它的品相上的一个问题，那么看这个款本身呢，呃，没什么问题啊。这件东西呢应该是清代光绪时期的一个官窑器。嗯。那么看这种东西呢，其实，呃，一个我们是主要是看它的器型规整，啊，又是不是那么纯净，还有一个很重要的问题是什么呢？胎骨是不是那么重？这种东西往手上一拎，这个分量啊就比较的瓷实，比较的重，这相对来讲，可信度就高了一半。因为有没有仿的有，但是它的胎骨没有那么重，而且呢，这个棱角线没有这么挺直、冷峻，做的呢相对来讲就要含糊一些。因为这个就是我们用过去老话来讲，宫廷用器它是不计成本的，所以他在做这些东西的时候，力求东西的完整，力求东西的成品力，他不会的，因为他做的时间长一点，而会追究他的责任。但是你把它烧坏了，那么工匠是要追究责任的。所以，相比较而言，它的造型艺术，啊，它的工艺，那很自然就要比民窑要讲究了很多。这是第一个。第二个呢，御窑厂的东西，是为这个封建社会的塔尖服务的，它不是一个商品去流通，所以它不计较它的工本和时间。只要求好看、完美，这就它的目的就达到了。所以在谈这些东西的时候，这些是我们鉴定、看这些东西的先决条件，对吧？那么我们讲不计工本，民窑要计工本。你如果用这样的工、用这样的材料来做民窑的话。这个窑主估计，大概西北风都喝不到，对吧？太费时、太费工了，他不能做的，他一定是速度要快，工艺要简洁，东西要好销 ，OK 了。你给弄一个东西又又不能销，工本又这么贵，他怎么做得起呢？是吧？而且烧一窑东西，这个风险多大呀？所以种种的原因就造就了宫廷用器。它和民间窑用器，两者之间本质上的区别就在这个地方，泾渭分明。所以我们讲看到这种东西的时候，当然有没有修复啊，有没有其他问题啊，这个是我们要看的。嗯。啊，但是呢，这个东西的真与假，通过这些手段，我们就可以把它分出来，它的好与坏。是的。啊、这个就是我们讲看东西的时候，一定。自己要有一个底线和标准，啊，不要人云亦云，跟着别人后边去忽悠，或者别人忽悠你，这个都不可以的，啊，这就是我们每一个人呐、啊，要不断的充实自己，让自己要有立锥之地啊，就是要学习，啊，多一点知识，多一点经验，你才能站得住脚跟，要不然的话，一个坑跳到另外一个坑里边，你永远跳不完的坑，啊。所以这个呢是最不好的，啊，所以我们讲通过这些东西呢，我们的目的就是告诉大家，没有很多知识专业知识啊
呃，让大家知道我们在经手每一件东西的时候，要注意哪些问题，啊，哪些东西是值得我们去研究，值得我们去参考，值得我们今后啊去认真注意的。这就是我们今天要向大家解释清楚的一个最重要的问题。嗯、是的。好,好的，那我们今天的直播就到这边了，然后感谢大家今天的关注和陪伴。